வெல்கம் டு சர்னியா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஆரோக்கியமான கருவேப்பில் பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு எண்ணூறு கிராம் அளவுக்கு கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் எண்ணூறு கிராம்னால் இந்த கொலக்கால அரைப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரைப்படி அளந்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஒரு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சுருக்கு மாதிரி கருவேப்பிலையை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபேனுக்கு அடியில் நம்ம போட்டுடலாம் கீழே வந்து நல்லா கெட்டியான ஒரு டர்க்கி டவல் எடுத்துக்கோங்க டர்க்கி டவல் மேலே அப்படி பரப்பிட்டு நம்ம கையை வச்சு இந்த ரெண்டு கையும் வச்சு சும்மா அப்படியே ஒத்தி ஒத்தி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒத்தி ஒத்தி எடுத்தாவே அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு சூப்பராக காஞ்சிரும் இதை வந்து வெயிலில் தூக்கி போடணும் அப்படிலாம் இல்லை நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் பச்சை கலரில் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி நெனலில் காய வச்சா போதும் ஃபேன் கடியில் வச்சா போதும் வாங்கணும்னா கருப்பில் வாங்கும் போதே நல்லா லைட் பச்சை கலரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க வாங்கும் போதே வாடுனதாக வாங்காதீங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கணும் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கினா மட்டும் பார்த்தாது இந்த பொடி செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி கருவேப்பில் சட்னி செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நம்ம வச்சுருக்க கருவேப்பில் தான் செய்யணும் மிஞ்சி போச்சுன்றதுக்காக நம்ம அந்த பொடியை செய்யக்கூடாது அப்போ அந்த டேஸ்ட் மாறிடும் அந்த கலர் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இந்த பொடி செய்கிறதுக்குனே ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி நல்லா சுத்தப்படுத்தி அந்த மாதிரி செஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அது மாதிரி எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து நான் கருவேப்பில் அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் கிராம் அளவு போட்டுக்கணும் இந்த அளவுக்கு அதாவது எட்டு கிளாஸ் எட்டு கிளாஸ் அளவு நம்ம கருவேப்பில் எடுத்தோம்னா ஒரு கிளாஸ் உளுந்தம்பருப்பு வெள்ளை பூடு வந்து எத்தனை போடணும்னா ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வெள்ளைப்பூடு ரசப்பூடு தான் போடணும் அதான் நல்லாயிருக்கும் பொடிகளுக்கெலாம் வத்தல் வந்து ஒரு பத்து வத்தல் நல்ல நல்ல வத்தலாக இருக்கிறத பார்த்து ஒரு பத்து வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க காரம் அவங்கவுங்க தகுந்தாப்பில் பத்து வத்தல் கரெக்டாக இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அதே மாதிரி சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் எல்லாமே ஒரே அளவு எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயம் வேணால் ஒரு அரை கொஞ்சோன்னு குறைச்சிக்கலாம் மித்த எல்லாமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த கருவேப்பில் பொடி எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் கருவேப்பிலையை வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த எண்ணெயில் வச்சு நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ கருவேப்பில் வந்து இந்த மாதிரி எண்ணெயில் நல்லா வறுத்துட்டோம் அந்த சத்தம் கொஞ்சம் லைட்டாக அடங்கின பிறகு நம்ம எடுத்தா எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஆற வச்சுருங்க இதையுமே நல்லா நெணலில் வந்து கொட்டி நல்லா ஆற வச்சிடணும் நல்லா ஆறினா தான் நல்லா முறுமுறு நம்மளுக்கு வந்து கருவேப்பில் வந்து நல்லா ஆறி கிடைக்கும் இப்போ மறுபடியும் வந்து நம்ம இதே செட்டில் வந்து நம்ம உளுந்தம்பருப்பை போட்டுக்கிறோம் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்ற தேவையில்லை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட்டாக பண்ணிக்கிட்டா போதும் அதிலே வந்து வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துக்கிறோம் இது லைட்டாக வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் இதிலேயே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உளுந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் மிளகு சீரகம் சேர்த்துக்கிறோம் அப்படியே வந்து இதிலேயே வந்து வத்தலையும் சேர்த்துக்கலாம் இதிலே வந்து உப்பையும் சேர்த்துக்கிறோம் பெருங்காயம் மட்டும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சூட்டில் போட்டால் போதும் இப்போ இதில் நல்லா வத்தல் எல்லாம் நல்லா சூடு வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கிறோம் இப்போ உளுந்து நல்லா செவக்க வறுத்துருச்சு வத்தல் எல்லாமே வறுத்துருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சூட்டிலே பெருங்காயம் சேர்த்து ஒரு நல்ல ஒரு தடவை கிண்டி விட்ருங்க சூட்டில் இருந்தால் போதும் இது இந்த இப்போ இந்த உளுந்தம்பருப்பு இந்த மிக்சரும் நல்லா ஆறணும் இந்த கருவேப்பிலையும் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் வந்து நம்ம அரைச்சிட்டோம்னா கருவேப்பில் பொடி ரெடி ஆயிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்கள் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல க்ரீன் கலரில் சூப்பராக கருவேப்பில் பொடி நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த கலர் கிடச்சதுக்கு காரணம் வந்து அந்த ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த கருவேப்பிலையை நம்ம வதக்கினதுக்கு தான் இவ்வளோ அழகான கலர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இதை எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கினது மட்டும் இல்லை நல்ல நெணலில் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா காய வச்சிடணும் நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வந்ததுக்கப்புறம் தான் அரைக்கணும் அது மட்டும் இல்லை மொதல் வந்து இந்த உளுந்தம்பருப்பு இதெல்லாம் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் அதை எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கருகப்பிள்ளையை நம்ம எண்ணெயில் வதக்கின கருகப்பிள்ளையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வ அரைக்கணும் இது கொஞ்சம் டயம் எடுக்கும் சும்மா போட்டோமா அரைச்சோமான்னு கிடை இருக்காது அந்த எண்ணெயில் ஊற்றின வதக்கினதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நைஸாக அந்த இந்த இந்த அளவுக்கு வர அளவுக்கு நம்ம அரைக்கணும் இப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்ய எண்ணெய் ஊற்றாமல் கருகப்பிள்ளை அரைச்சோம்னா நாங்கள் ஏற்கனவே அது ம
இப்போ நம்ம கருவேப்பில பொடி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா நல்ல சூடான சாதத்தில் நெய் ஊற்றி இதை இந்த கருவேப்பில பொடியை போட்டு பிணைஞ்சு சாப்பிட்லாம் இதை வந்து இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது முடி வளர்றதுக்கு சரி அயன் சத்து இருக்குது அதனால் இந்த பொடியை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மந்த்லி ஒரு தடவை கூட நீங்கள் வந்து கருவேப்பில வாங்கும்போது மொத்தமாக இதுக்குன்னே பொடிக்குனே வாங்கி நீங்கள் செய்யணும் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வ